ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വൺസ് അഗെയിൻ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു താത്താക്കുള്ള മറുപടി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് കാരണം ഇത് കമന്റ് ബോക്സിൽ കിടന്ന് നമുക്ക് നീണ്ടു വലിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ടൈമും ഇല്ല അതിനുള്ള താല്പര്യവും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു വീഡിയോ ഒതുക്കാന്ന് കരുതി അപ്പൊ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് അത് എന്തിനാ തുടങ്ങിയ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോയി നോക്കാം കാരണം സംതിങ് ബാഡ് അബൌട്ട് മദർ പറയാം അപ്പൊ അവര് തന്ന ഒരു റിപ്ലൈ ആണ് സൈഡിൽ കൊടുക്കാട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഓ ബേബി വായിച്ചു ഓക്കെ ഓ അങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയല്ലേ നിങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയാം കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ബേജാറ് എനിക്കും രണ്ട് ഗേൾസ് ആണ് ഉള്ളത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും എന്നെ വേദനിപ്പിക്കില്ല എന്നാണ് ഏത് ഇതുപോലെ ഒന്നും ആവാതെ അള്ളാക്കട്ടെ ആ ഇതില് ഉമ്മാട ഇവളുടെ ഉമ്മാടെ മാറ്റർ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഉമ്മാനെ നിങ്ങൾക്കല്ലേ കൂടുതൽ അറിയാന്നുള്ളതിൽ കേട്ടോ അതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പിന്നെ ആ താഴ്ത്തതിനെ പറ്റി താങ്കൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒന്നും ആവാതെ അല്ല കാക്കട്ടെ ഇതുപോലെ ഒന്നും ആവാന്ന് പറയുന്നതിന് ഞങ്ങൾ രണ്ടും രണ്ട് മനുഷ്യന്മാരാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹിക്കുന്നു അതിനിപ്പോ ഇതുപോലെ ഒന്നും ആവരുത് എന്ന് പറയാൻ മാത്രം ഒന്നും അതിൽ എനിക്കും തോന്നിയിട്ട് പറയുന്ന പോലെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് ഇവിടെ ചിത്രീകരിക്കാൻ മാത്രം ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യൻ കൊലയാളികളല്ല സ്നേഹിക്കുന്നു കൊലയാളികളല്ല പീഡിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരും അല്ല ഒന്നുമല്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയതെന്ന് അറിയില്ല അതൊന്ന് പിന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇതിന്റെ അടിയിൽ പിന്നെ ഞങ്ങള് കമന്റ് ഇട്ട് എന്താണ് വായിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ കൊടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ വായിച്ചു ഇതിൽ പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് മക്കളുടെ സന്തോഷമല്ല നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മക്കള് നിങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവര് ഒരു ടോക്സിക് പാരന്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവരുടെ ഒരു റിപ്ലൈ ഉണ്ട് അത് വായിച്ചു നെവർ ഒരിക്കലും ടോക്സിക് പാരന്റ് അല്ല ഇവര് പറയണേ നിങ്ങളോടൊക്കെ എന്ത് പറയാൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളിൽ ഒരാളോ ഓക്കെ രണ്ട് പേരും ഹോമോ സെക്ഷാലിറ്റി ആണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ് ഒരാൾക്കും മറ്റേ ഒരാളോട് ഉള്ള അഫെക്ഷൻ മാത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരാൾക്ക് ആനിമൽസിനോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയാൽ മറ്റേ ഒരാൾ അതിനും വില്ലിങ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതുപോലെ കുട്ടികളോട് ഒക്കെ കുട്ടികളോടും ആനിമൽസിനോടും പിന്നീട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നുള്ള രീതിക്കാണ് താത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഒരുപാട് ഇവിടെ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ അട്രാക്ഷൻ അതെന്തിനാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മിക്സപ്പ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് കാരണം അത് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ അത് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഒന്നും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല അതായത് ആനിമൽസിനോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നും മേ ബി ആ ഒരു പേഴ്സണിന് ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുമായിരിക്കും അത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയൂല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് അല്ലെ അതെ അതെ തോന്നുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഫക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് ആനിമൽസ് എന്നുള്ളതിൽ പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മുടെ നാട്ടില് കുറെ ഈ ഡോക്സിനെ ആയിക്കോട്ടെ പശുവിനെ ആയിക്കോട്ടെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന കേസുകൾ വരുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ ബിറ്റ്സ് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കൊടുക്കാട്ടോ അപ്പൊ പീഡിപ്പിക്കുന്നത് വരുന്നുണ്ട് അവര് ജയിലിലാവുന്നുണ്ട് അത് ഇല്ലീഗൽ ആണ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോ അപ്പോ അതില് കേസും കാര്യങ്ങളും എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ പേര് ഇതൊന്നും അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഓക്കെ ഞങ്ങള് അത്ര കാര്യമല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ പേപ്പറിലും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ താത്ത പേപ്പർ വായിക്കലില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു മേ ബി അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇനിയിപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്നെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാരും ആയിട്ടാണ് അല്ലേ അല്ലെ വിനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് അട്രാക്റ്റഡ് ആവും ഓക്കെ അവർക്ക് അവര് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അനിമൽസ് ആയിട്ട് പിന്നീട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുന്നു ഈ താത്താക്ക് അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളെ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി അത് വെറും ഒരു അഫെക്ഷൻ ആവാം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ അതൊരു അട്രാക്ഷൻ ആനിമൽസിനോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവാം അതായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുവരുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ ആടിനുണ്ടായതാണോ പൂച്ചക്ക് ഉണ്ടായതാണോ എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല കേട്ടാ ഒന
ഇഷ്ടമുള്ള ലൈഫ് ജീവിച്ചൂടെ മറ്റുള്ളവർ ഇതാക്കുമ്പോ കടിയാണോ പിന്നെ ഇതില് താത്ത പറയുന്നുണ്ട് ടോക്സിക് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞോട്ടെ ടോക്സിക് പാരന്റ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടോക്സിക് പാരന്റ് അല്ലാതെ ആ ടോക്സിക് പാരന്റ് ആവുന്നത് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ പാരന്റ് ഇവിടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞോട്ട് താത്ത പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കുട്ടികൾ സന്തോഷിപ്പിക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിൽ പോവല്ലേ എന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണ് അപ്പൊ അവരുടെ കുട്ടികൾ അവരായിട്ട് അത് ഹോമോസെക്ഷൽസ് ഹെട്രോസെക്ഷൽസ് എന്നൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ അവരുടെ ഡ്രീംസ് ഇപ്പൊ ഒരു പൈലറ്റ് ആവണോ എന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ ആവണോ എന്നായിരിക്കും അതൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്ത് സന്തോഷ സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് വേണ്ട എന്നാണോ താത്ത പറയുന്നേ അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് ഒത്തുങ്ങാൻ അവര് അത് നടക്കൂ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു റോബോട്ടിനെ വാങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡോഗിനെ വാങ്ങുക അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം നടക്കൂട്ടാ ആ കാരണം എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് മൂവ് ചെയ്യും അത്ര തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ഈ പത്ത് മാസം വൈറ്റിലിട്ട കണക്കും പറയേണ്ടി വരൂല ഞാനൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടു പത്ത് മാസം ഇട്ടു വൈ ഈ പത്ത് മാസം ചുമക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ കളിയാക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ അത് ചുമന്നിട്ട് പിന്നീട് കണക്ക് പറയുന്ന രീതിക്ക് പറയല്ലേ കാരണം കാരണം ഈ കുട്ടികൾ ഒരിക്കൽ നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്നെ വയറ്റിലിട് പ്രസവിക്ക് എനിക്ക് ഇന്ന സാധനങ്ങൾ അതൊന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങളായിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ആണ് എനിക്ക് ഈ ഗർഭം വേണം എനിക്ക് പ്രസവിക്കണം മക്കളെ വേണം മക്കളെ വേണം ആ ഒരു ഡിസിഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് നിങ്ങളാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാത്രം ഡിസിഷൻ ആണ് അല്ലാതെ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇല്ല പിന്നെ ചിലരൊന്നും ഇവനോട് പറയൂലേ നിന്റെ വയറ്റിലിട്ടതാണ് ആ ഉമ്മ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റെന്ന് ഞങ്ങളെ വയറ്റിലിടാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആരോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും പറഞ്ഞില്ല ഇവളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവരവരുടെ ഡിസിഷനോടെ ഇട്ടതാണ് പിന്നെ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരൊക്കെ മക്കളെ വയറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴേ മക്കളുമായിട്ട് ജനിക്കാത്ത മക്കളായിട്ട് കണ്ണു മൂക്കൊന്നും വരാത്ത മക്കളായിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്ത് തോന്നുന്നു നീ വലുതാ എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കണോട്ടാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കണം കേട്ടോ ആൾക്കാരെ കെട്ടണം പറയുമ്പോ പ്രാഗ്നന്റ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിക്കണോ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടാണോ ഞങ്ങൾ വയറ്റി കെടുക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല അല്ല അത് അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ താത്ത ടോക്സിസിറ്റി മാറ്റിയ മക്കളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കുക ഓക്കെ എക്സാക്ട്ലി അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ആലോചിച്ച എനിക്ക് ബേജാറാവും എനിക്ക് പ്രസന്റ് ആലോചിച്ചാറ് അപ്പൊ ഇതില് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം താത്ത പറഞ്ഞേക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേര് ഹോമോസെക്ഷൽസ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണ് അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരാളോട് അഫക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലും വിശ്വസിക്കാൻ പാടാണെന്നാണ് ഇവർ താത്ത പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോ നിങ്ങളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടാനില്ല ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഹൗ മച്ച് വി ലവ് ഈച്ച് അതെ അത്ര മതി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിറ്റി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞങ്ങൾ എന്താണെന്നോ ഞങ്ങൾ ഐഡന്റിറ്റി എന്താണെന്നോ എല്ലാതും ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ നിങ്ങളെ തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഈ ഹോമോസെക്ഷൽസ് ആവണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരോട് ഉമ്മ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് എപ്പോഴും വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഹോമോസെക്ഷൽസ് ഉമ്മ ഹോമോസെക്ഷൽസ് ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാടണോ ഇല്ല എനിക്കറിയാം ഇവര് ഇവര് ഹെട്രോസെക്ഷൽസ് ഉമ്മ അങ്ങനത്തെ പാടണം നിങ്ങൾക്ക് ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആണെന്ന് കാണിക്കാം അല്ലേ നേ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്തണ്ട അല്ലെ ഇത് പിന്നെ എങ്ങനെയാ കാണിക്കുക കാണിക്കുന്ന വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മക്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കണോ ടീംസ് അല്ലേ എന്ത് പറയാനാ അപ്പോ അപ്പൊ ഞങ്ങളത് തെളി നിങ്ങളോട് തെളിയിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അതാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ആൻസർ പിന്നെ അതായത് ഒരാൾക്ക് ഒരാളോട് ഒരാൾക്ക് ഒരാളോട് അഫക്ഷൻ ഉണ്ട് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ എന്താ പറയാ ആ എനിക്ക് ഇല്ലില്ല എനിക്ക് ഇവളോട് അഫക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിന് എന്റെ കുട്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു എക്സാക്ട്ലി അങ്ങനെയാണ് വരിക അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ആൾക്കാരും എന്റെ പാരന്റ്സ് എടുക്കും അങ്ങനെ ഇവളത് പിന്നെ നമ്മളൊന്നും കേൾക്കില്ല എന്റെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ അങ്ങനെയാ പറയല് മുന്നേ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇവക്കുള്ള ഒരു അഫക്ഷൻ ആണ് ഇവള് പറഞ്ഞ എന്നെ മയക്കിയെടുത്തു മയക്കിയെടുത്തു ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരാൾക്കും ഒരാളെയും മയക്കിയെടുക്കാനോ പറഞ്ഞു
ഞങ്ങളെ ചോയ്സ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടം ചോയ്സ് ഇനി അതിന് പറയുന്നത് ചോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ചോയ്സ് മാറ്റാലോ എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ ചോയ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് പാർട്ട്ണറെ ചൂസ് ചെയ്തത് അവളുടെ എന്റെ ചോയ്സ് ആണെന്നാണ് അല്ലാതെ ഹോമോസെക്ച്വാലിറ്റി ഇസ് നോട്ട് എ ചോയ്സ് എന്റെ പാർട്ട്ണറെ ചൂസ് ചെയ്തത് എന്റെ ചോയ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പാർട്ട്ണറെ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ അല്ല അല്ല അത് അപ്പൊ പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല അതാണ് ആടിന്റെ മോത്തിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിന്നും ബാക്ക് നിക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ബാക്ക് നിക്കായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് മാത്രം അഫക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരാൾ എത്രത്തോളം നിക്കും അങ്ങനെ അഭിനയിച്ച് അത്ര അഭിനയിക്കാനൊക്കെ എന്താ പറയാ അഭിനയിച്ച് എന്തെന്ന് അഭിനയിച്ച് നിക്കാൻ പറ്റുമോനേ എന്താ പറയണം അവരൊക്കെ അഭിനയിച്ച് നിക്കുന്നില്ലേ ബട്ട് എല്ലാവർക്കും അത് പറ്റണോ എല്ലാവർക്കും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ആവട്ടെ എന്താവട്ടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ആവട്ടെ ഒരിക്കലും എനിക്ക് അവിടെ അഭിനയിച്ചോ അതോ എൻ്റെ ഒരു ഫേക്ക് ഫേസ് കാണിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും നിൽക്കാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് ഞാൻ എന്താണോ എനിക്കത് ഓപ്പൺലി കാണിക്കണം കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതിന് ശേഷമാണ് കാണിക്കുന്നത് ഓപ്പൺലി കാണിക്കുന്നു കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തടുത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കൂല ഐ വിൽ കം ഔട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ട്രൂ സെൽഫ് ഞാൻ എന്റെ ഓത്തന്റിക് സെൽഫ് കാണിക്കും അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ അവർ ചോദിച്ചാൽ ഇത് തന്നെ അഫക്ഷൻ മറ്റോ ഒരാളോട് തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അഫക്ഷൻ ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഇതാണോ ഇത് എത്രയാണ് ഇരുപത് വൺ ഡേ ഇരുപത് മണിക്കൂറിന് മുന്നേ ഉള്ളതാണ് അതായത് ഒരു എട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടീനെ മദ്രസയില് ലക്നൗവിൽ നടന്നതാ മദ്രസയില് ഒരു ഉസ്താദ് റേപ്പ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മദ്രസ ക്ലറിക് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങളെ പീഡോ ഫയല് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ അപ്പൊ ഈ ഇത്തരം ഈ ഇത്തരം സെക്ഷൽ അട്രാക്ഷൻ അതായത് കഴപ്പിനെ ആണ് കഴപ്പിന് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പറ കുട്ടികളോട് എന്നുള്ളത് തോന്നിയത് കുട്ടികളെ വിടാത്ത ഇതിന്റെ അടിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ താത്താടെ ഒരു ഒരു കൺസേൺ എങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് അല്ല ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു കമന്റ് ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കേസ് ഇങ്ങനെ എന്താ ഈ എന്താ എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടീനെ പീഡിപ്പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തി എനിക്കന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണെന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ള ആദ്യമേ പോയി നൂറ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സിനെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ വന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇത് കേസ് അങ്ങനെ വന്നത് അതും ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാം അപ്പൊ താത്ത കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ കാണാലോ എന്താണല്ലേ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കേസായത് എന്നെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയതും പിന്നെ ഇവിടെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തതും പിന്നെ ഹിബിയസ് കോർപ്പസിന്റെ അതൊക്കെയാണ് കേസായത് അല്ലാതെ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ ഉസ്താദ്മാര് പീഡിപ്പിച്ചു പോയിട്ട് പോലീസ് കേസായതും സെറ്റിൽമെന്റിന്റെ വാർത്തകളും ഇതൊന്നും അല്ല ഏഹ് ഇപ്പൊ കുട്ടികളോട് തോന്നിയല്ലോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇവരോട് പോയിട്ട് ഉസ്താദ്മാര് നിങ്ങളുടെ മക്കളും ഇപ്പൊ മദ്രസയിലൊക്കെ പോകണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ പോയിട്ട് ഉസ്താദ്മാരോട് പറ പീഡോഫീലൊക്കെ നിർത്താനായിട്ട് അത് അന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ വെക്കിട്ട് വന്നത് അത്തൊക്കെ കയറി പശുവിനോട് അന്വേഷണം പറയണം കേട്ടാ അല്ല പിന്നെ അഫക്ഷൻ ടുവേർഡ്സ് അനിമൽസ് പറഞ്ഞ അനിമൽസ് നമ്മള് പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി റേപ്പും കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളത് വന്നിട്ടില്ല താത്താടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആരെങ്കിലും ഈ റേപ്പ് കേസിൽ ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും കുട്ടി അനിമൽസിനോടുള്ളത് പറഞ്ഞത് അനിമൽസ് ആയിട്ട് അഫക്ഷൻ ആയാലോ അതോ കുട്ടികളായിട്ട് അഫക്ഷൻ തോന്നിയാല് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാലോ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ റെഫറൻസ് ആണ് ഞങ്ങളിപ്പോ കാണിച്ചു തന്നത് പിന്നെ ഇവര് പറഞ്ഞു കുട്ടികളോട് തോന്നിയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞല്ല ഒന്ന് പീഡോഫീല ഒന്ന് ഇത് സാധുമാരുടെ വിളയാട്ടം പിന്നെ ഈ കോവിഡിന്റെ ടൈമില് നമ്മുടെ ഭയങ്കര ലിറ്ററസി റേറ്റ് ഉള്ള കേരളത്തിൽ തന്നെ കുറെ ചൈൽഡ് മാരേജസും കാര്യങ്ങളും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര എന്താ കോവിഡിന്റെ ടൈമിൽ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് ഇത്ര മുട്ടലായിരുന്നു ചൈൽഡ് മാരേജിന് പോകാനായിട്ട് എക്സാക്ട്ലി എല്ലാരോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാരന്റ്സ് ഒക്കെ ഇൻവോൾഡ് ആണ് ആരൊക്കെ അമ്മായിമാര് അപ്പൊ ഈ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിക്കണം ഇത്ര മുട്ടലായിരുന്നു കോവിഡിന്റെ ടൈമില് അപ്പൊ താത അതിനൊക്കെ പോയിട്ട് സംസാരിക്കെ ഇനി ഇവര് കോവിഡിന്റെ ടൈമില് കെട്ടിച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായെന്ന് ഉറച്ചോന്ന് അറിയാം നിങ്ങക്ക് പതിനാല് വയസ്സാണോ താത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കും ഇനി
down 20 years of uh, rigorous imprisonment for each of the three sections under which he was con convicted. Idile, e pulleda meri aadile ano nuora ano alla. Kattala vekta mai te kattalo. Madrasa le lla. Ningal alla varu. E paraya. Ningalidi randu hoti alla meri na thakar. Respecte na alka rand chayin na thakar. Okay, that is a pure pedophile by the way. Aba aadile ningal kanda paraya ano lla. Aadile ningal ke enda ani. ഇതിനെ പറ്റി എന്താ നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് വെച്ചാൽ ഒന്ന് കോമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഒന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും ഓക്കെ നിങ്ങളെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായം നമുക്ക് വേണം അല്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മദ്രസയിൽ പിന്നെ ഹൈദരാബാദിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ കട്ടിങ് പിന്നെ ബോയ്സിനെ അബ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊന്നും താത്താക്കൊന്നും ഇല്ല ഇതൊക്കെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് രണ്ടുപേരും അവരെ പാടുമൊക്കെ ജീവിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളോട് തോന്നും നിങ്ങൾ ബെഡ്റൂമിൽ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് മൃഗങ്ങളോട് തോന്നുന്നു ചോദിക്കുമ്പോ അത് തോന്നുന്ന ആൾക്കാരോട് ഉണ്ട് പിന്നെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റിക്കൂടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ താത്താടെ ഹെട്രോസെക്ഷാലിറ്റി മെന്റൽ ഡിസോർഡറും ചികിത്സിച്ച് മാറാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അങ്ങനെ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ അത് അത് പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓക്കെ തെളിയിച്ചു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമല്ലോ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ സെക്ഷാലിറ്റി നിങ്ങൾ ഹോമോസെക്ഷൽ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഹെട്രോസെക്ഷലായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളെ എന്താ പറയാ സെക്ഷാലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ചികിത്സിച്ചിട്ട് മാറാൻ പറ്റൂ മാറ്റം മാറ്റം വരുത്താൻ പറ്റൂ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് അന്വേഷിച്ചിട്ട് പറയും അങ്ങനെ പറ്റുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മാറ്റിത്തരാം ഞങ്ങളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതൊന്ന് തെളിയിക്കും നിങ്ങൾ ഹെട്രോസെക്ഷാലിറ്റി എന്ന് ഹോമോസെക്ഷൽ ആവുക ആദ്യം പിന്നെ പിന്നെ കുറെ പേരുണ്ടല്ലോ ബേബി ഇപ്പൊ ഹഫീഫ സുമയ്യയുടെ ഒക്കെ കാര്യം പറഞ്ഞ ചികിത്സിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ മീൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് മറ്റേ മനോഹർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അവര് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ആണ് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവളുടെ ഒരു ബുക്ക് ഒക്കെ എടുത്തു കൊടുത്തു അത്ര ഹഫീഫയ്ക്ക് ഡിസോർഡർ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണിച്ച ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞാൽ കണ്ണടച്ചേടെ നാദിലാനം ഉറപ്പിച്ചേരാ ഞാൻ ഞാനൊരു മന്ത്രം ചൊല്ലും പറഞ്ഞത് ഓപ്പൺലി പറഞ്ഞ കൺവേർഷൻ തെറാപ്പി ഞാൻ തരട്ടെ അല്ലാണ്ട് ഓങ്ക്രീം ആങ്ക്രീം അല്ല അത് തെറാപ്പി തലയില് പഴവോ ഏത്തൊക്കെ എന്താ വെച്ചാൽ കട്ട് ചെയ്തത് ആ അത് അത് പിന്നെ യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ മന്ത്രവാദം ആൻഡ് ഓൾ അപ്പൊ കുറെ കുറെ ഞാൻ പറയുന്ന വെച്ചാൽ കുറെ ഉസ്താദ്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഇങ്ങനെ ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് മാറ്റി കുറെ ഇല്ലാട്ടോ കുറച്ച് കാരണം ഇപ്പൊ അത് ഇല്ലീഗൽ ആണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഈ കൺവേർഷൻ തെറാപ്പി തന്നെ ഇല്ലീഗൽ ആണ് എന്നാൽ താത്താ ഞങ്ങളെ കൺവേർഷൻ തെറാപ്പി താത്ത അടുത്ത സെക്കൻഡ് ജയിലിൽ കിടക്കും എന്താ പറയാ ഇപ്പൊ ആൾക്കാർ ഇല്ലി ഇല്ലീഗൽ ആണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇവര് പിന്നാമ്പുറത്ത് കിടന്ന് കളിക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിൽ വരാതെ അതെ അതെ ആണ് ഓബിയസ്ലി അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ മന്ത്രവാദവും എന്താ പറയാ ഈ ഡോക്ടേഴ്സും ഈ കൺവെർഷൻ തെറാപ്പിക്കും ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി മാറ്റി തരാം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ മേ ബി താത്താനേക പോലത്തുള്ള ആൾക്കാരെ ചികിത്സിച്ച് മടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞായിരിക്കും ഞങ്ങളുള്ള പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ഡിമാൻഡ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പൊ താത്ത കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ജോലി കുറച്ച് എന്റർടൈൻ ആക്കി കൊടുത്താ ആ പിന്നെ ഈ കൺവെർഷൻ തെറാപ്പി ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഈ ഹോസ് ചില ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മന്ത്രവാദികളൊക്കെ ഏറ്റെടുത്ത് ഞാൻ മാറ്റിത്തരാ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞാൻ മാറ്റിത്തരാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മേ ബി ഹെട്രോസെക്ഷൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ചികിത്സിച്ച് ഓൽക്ക് എന്താണ് മര്യാദയ്ക്ക് പൈസയും കാര്യങ്ങളും ഓലെടുത്ത് കിട്ടാത്ത എക്സ്ട്രാ സാലറിയും കാര്യങ്ങളും കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ വേവിനെ കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ അതിന് തന്നെ പൈസ നല്ലോണം ചെലവായില്ലേ എന്നെ എന്നെ അങ്ങോട്ട് ഏതോ ഒരു കൗൺസിലറാ എടുത്തേ കൊണ്ടുപോകാനും അവിടുന്ന് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല പൈസ വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ താത്ത ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ പോയിട്ട് ഹോമോസെക്ഷാലിറ്റി ഇങ്ങനെ ഇല്ലീഗൽ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്റെ ഹെട്രോസെക്ഷാലിറ്റി ഒന്ന് തിരിപ്പിച്ചിരുന്നോ ചോദിച്ചാൽ ചേട്ടാ താത്താടാ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് താത്താനോടും താത്താനെ പോലത്തുള്ള ബക്കി ഉള്ള ആൾക്കാരോടും
അപ്പൊ ഒരു പരിധി വരെ ഇതാക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ ചിലരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പാരന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ ഞാൻ എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഡോക്ടർ ആവണമെന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ആഗ്രഹം പക്ഷെ ആയില്ല ഞാൻ ആരുടെ അടിയും തൊഴിയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സപ്രോസ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് മക്കളുണ്ടാവുമ്പോ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഓ നിന്റെ ഡോക്ടർ ആക്കണം അതായത് എന്റെ ഡ്രീംസ് മക്കള് പോവണിയണം അവരെ ഡ്രീംസ് അപ്പൊ അവിടെ കട്ട് ഓഫ് ചെയ്യാണ് അവിടെ അവരെ ഡ്രീംസ് ഫുള്ള് ഡെഡ് ആവുകയാണ് നിങ്ങൾ കാരണം പാരന്റ്സ് കാരണം അപ്പൊ അത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ മക്കളെ ഒരു ബാധ്യതയായിട്ടോ അതോ ഒരു അടിമയായിട്ടോ കാണാണ്ടിരിക്കാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അവർക്കും അതൊരു ട്രോമയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും കാരണം പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോ എന്താ പറയാ ഒരു അടിമ ഉടമ റിലേഷൻഷിപ്പിലോട്ട് നോക്കാതെ മക്കള് ഹാപ്പി ആണോ ഞങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വേണം എന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരെ ലൈഫെ പാരന്റ്സ് എടുത്തിട്ട് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കാരണം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ലൈഫ് ഓൾറെഡി ജീവിച്ചു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിച്ചു ഇനി അവര് ജീവിക്കട്ടെ അവരുടെ ലൈഫാണ് മക്കളെ ലൈഫ് ജീവിക്കട്ടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളെ അവർ കണ്ടെത്തട്ടെ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അവർ പഠിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണ് അല്ലാതെ ഒരുമാതിരി അടിമയും യജമാനൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കാണാണ്ടിരിക്കാം അത് പ്രശ്നത്തിലോട്ട് എത്തിക്കും അത് ടോക്സിക് ആണ് അപ്പൊ കേട്ടല്ലോ അതായത് ടോക്സിക് പാരന്റിംഗ് സംഭവത്തിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പൊ താത്ത ഒന്ന് വിവേർ ആയിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി വേസ് താത്താടെ രണ്ടു കുട്ടികൾ ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നല്ല വിഷമം ഉണ്ട് രക്ഷപ്പെടട്ടെ എന്തായാലും നിങ്ങളെ മൈൻഡും നാരോ ആക്കാതെ നിങ്ങൾ വൈഡായിട്ട് ചിന്തിക്കൂ അപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളോടും കൂടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് നിങ്ങളും പറയണം അതായത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു പാരന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്റെ മകള് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു മകൻ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് എവർ എന്റെ ആള് എന്റെ കുട്ടി മുന്നിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ ഡ്രീംസ് ആ കുട്ടി നിറവേറ്റണോ അതോ എന്റെ ഡ്രീംസ് ആണോ ആ കുട്ടി നിറവേറ്റേണ്ടത് നിങ്ങളൊന്ന് പറയണം കേട്ടോ ഞാൻ പത്ത് മാസം ചുമന്ന് ഞാൻ പറ്റൂ ഞാൻ നോക്കി ചെറുപ്പത്തിലെ പാലു കൊടുത്ത് ഇതൊക്കെ ആക്കി പക്ഷെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് തിരിച്ച് എനിക്ക് ആ കുട്ടി ഹാപ്പി ആക്കണോ അതോ എന്താണ് വിചാരിക്കണോ തിരിച്ച് കിട്ടണം വേണ്ടിട്ട് നോക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സ്നേഹമാണോ അത് സ്നേഹമല്ല അതിന് പറയാം ടോക്സിസിറ്റി പ്യുവർ ടോക്സിസിറ്റി എന്നാണ് പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളും അതൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കാം ലൈക്ക് ആൻഡ് മക്കളെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാല് പാരന്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കുക പറയുന്നത് കേൾക്കാം മീൻസ് മനസ്സിലാക്കുക ഉം അതാണ് അവർക്കുണ്ട് കുറെ പറയാനും അവരെ ഉള്ളിലുണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ പിന്നെ ചിലരില് ബേബി എനിക്ക് ഭയങ്കര സ്ട്രെസ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇതില്ല നിനക്ക് എന്തിനാ സ്ട്രെസ് ആവുന്നത് നിനക്ക് സ്ട്രെസ് ആവണ എന്താ ഉള്ള നിനക്ക് അതിന്റെ പ്രായമായി അങ്ങനത്തെ കുറെ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരോടും കൂടെയാണ് പറയുന്നത് കണ്ണ് തുറക്കൂ മമ്മികളെ വി ഓൾ ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ട്രോമ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉണ്ടാവും ഇവൻ ചെറുത് വലുത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും സ്ട്രെസ് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ബിക്കോസ് വി ആർ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആരെയും എല്ലാരും അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ വിടുക എല്ലാവരെയും എന്താ പറയാ തിരിച്ച് ഒന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാണ്ട് സ്നേഹിക്കുക ആ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ക്ലാഷ് ഉണ്ടാവുന്നത് അവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ അതൊന്നും മാറുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാരും ഗുഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഡു നോട്ട് എക്സ് ഡു നോട്ട് യു നോ എക്സ്പെക്ട് യുവർ ചിൽഡ്രൻ ടു മേക്ക് യു ഹാപ്പി ഹാപ്പി അത് നിങ്ങൾ 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 തന്നെ ഹാപ്പി ആക്കുക നിങ്ങളെ അപ്പൊ അതാണ് ഹോപ്പ് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുമെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയാം